റേഡിയോ ലൈൻ ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ലോകത്തിലെ ആറാമത്തെ വലിയ ജ്വല്ലറി റീറ്റെയിലറായ മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ലണ്ടനിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ആഭരണ ശേഖരങ്ങളുമായി ഒരു ലോകോത്തര ജ്വല്ലറി ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു വിസിറ്റ് മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ ഗ്രീൻ സ്ട്രീറ്റ് ലണ്ടൻ നമസ്കാരം ലൈവ് ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം വാർത്തകളുമായി അരുൺ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വാടക ചെലവും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അഭാവവും കുടുംബങ്ങൾ ചെറിയ വീടുകളിലേക്ക് യു കെയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വാടക ചെലവും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അഭാവവും കുടുംബങ്ങൾ ചെറിയ വീടുകളിലേക്ക് മാറാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു ബി ബി സി പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ ചെറിയ വീടുകൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വാടകക്കാർ വില കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം വാടക ചെലവ് കുതിച്ചുയരുകയും ലഭ്യത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ ലോഫ്റ്റിന്റെ കണക്കുകൾ ഇത് കാണിക്കുന്നു ആളുകൾക്ക് ബജറ്റിൽ തുടരാൻ ട്രേഡ് ഓഫുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് കൺസൾട്ടൻസി പറഞ്ഞു കൂടുതൽ പ്രായമായ ആളുകൾ അരക്ഷിതവും ചെലവേറിയതുമായ വാടകക്കാരെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതായി നാഷണൽ ഹൌസിംഗ് ഫെഡറേഷനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഹൌസിംഗ് അസോസിയേഷനുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ബോഡി പ്രായമായ ആളുകളുടെ ആരോഗ്യവും ക്ഷേമവും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സോഷ്യൽ ഹൌസിംഗ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ പുതിയ വാടകക്കാർക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വാടക വർദ്ധിച്ചു ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലാണ് ചില ഭൂവുടമകൾ വിൽക്കുന്നതിനാൽ ലഭ്യമായ വീടുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാർക്കും അവിവാഹിതരായ ആളുകൾക്കും വലിയ പ്രയാസമാണ് കുടുംബങ്ങളെയും പ്രായമായ വാടകക്കാരെയും വർദ്ധന ബാധിച്ചു യു കെയിലെ അഞ്ചിൽ നാല് ലാൻഡ്ലോർഡുമാരും റെന്റൽ പ്രോപ്പർട്ടികളിലെ എനർജി എഫിഷ്യൻസി സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഉയർത്തുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു ഇതിനായി കർക്കശമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ഇവർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നാണ് സോഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് റെന്റഡ് സെക്ടറിൽ എനർജി എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കർക്കശ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സുനാക് പിന്തിരിഞ്ഞത് തെറ്റായ തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്നും ഈ ലാൻഡ്ലോർഡുമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടോടെ എല്ലാ ലാൻഡ്ലോർഡുമാരും തങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടികളിൽ മിനിമം എനർജി പെർഫോമൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റേറ്റിംഗ് സി ലഭിക്കുന്ന വിധം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന പദ്ധതികൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ സുനാക് പിൻവലിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചെലവ് വാടക വർധനവിന്റെ രൂപത്തിൽ ടെനന്റുമാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഈ തീരുമാനം നടക്കുന്നതെന്ന് സുനാക് ന്യായീകരിക്കുന്നു പുതിയ നീക്കത്തെ തുടർന്ന് ലാൻഡ്ലോർഡുമാർക്ക് എനർജി പെർഫോമൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇയോട് കൂടി തങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ലീസിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് എൻ എച്ച് എസിലെ നഴ്സുമാർക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം ശമ്പള വർധന മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് നൽകിയത് ഇരുപത് ശതമാനം പ്രതിഷേധവുമായി നഴ്സുമാർ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എൻ എച്ച് എസിന്റെ നെടും തൂണാണ് നഴ്സുമാർ കോവിഡ് അടക്കമുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ എൻ എച്ച് എസിന്റെ താങ്ങും തണലുമായത് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഴ്സുമാരാണ് നീണ്ടകാലത്തെ സമരത്തിനു ശേഷം എൻ എച്ച് എസിലെ നഴ്സുമാർക്ക് ലഭിച്ചത് തുച്ഛമായ ശമ്പള വർധനവ് അഞ്ച് ശതമാനം ശമ്പള വർധനവും ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പൗണ്ട് ഒറ്റത്തവണയായി നൽകിയതുമാണ് എൻ എച്ച് എസിലെ നഴ്സുമാർ കിട്ടിയ ആകെ ആനുകൂല്യം എന്നാൽ എൻ എച്ച് എസിലെ ഡോക്ടർമാർക്ക് നഴ്സുമാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നാലിരട്ടി ശമ്പള വർധനമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം ശമ്പള വർധനവ് ഒരേ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് നൽകിയതിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയുമായി നഴ്സിംഗ് യൂണിയനുകൾ രംഗത്ത് വന്നു എൻ എച്ച് എസിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള ചിലർക്ക് വീണ്ടും ഉയർന്ന വേതനം നൽകുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് ഒരു മടിയുമില്ലെന്ന് ആർ സി എൻ ചീഫ് നഴ്സ് പ്രൊഫസർ നിക്കോള റേഞ്ചർ പറഞ്ഞു അതേസമയം പൊതുമേഖലയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശമ്പള വർധനവാണ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഡോക്ടർമാർക്ക് നൽകിയ ഇരുപത് ശതമാനം ശമ്പള വർധനവ് കാരണം ഭാവിയിൽ നഴ്സുമാർ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട വേതനത്തിന് വേണ്ടി സമരമുഖത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്ക് പ്രൊഫസർ റേഞ്ചർ വിരൽ ചൂണ്ടി ബ്രിസ്റ്റോൾ ചാരിറ്റി സന്ദർശനത്തിനായി ക്യാപ്റ്റൻ ടോമിന്റെ മകൾ വാങ്ങിയത് പതിനെണ്ണായിരം പൗണ്ട് ചാരിറ്റീസ് കമ്മീഷൻ അന്വേഷണം നേരിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ടോം ഫൌണ്ടേഷൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ പേരിൽ സ്ഥാപിച്ച ഫൌണ്ടേഷന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിരിക്കെ സൌത്ത് ബ്രിസ്റ്റോളിലെ ഒരു യൂത്ത് ക്ലബിന് അവാർഡ് കൈമാറാൻ വ്യക്തിപരമായി ആയിരക്കണക്കിന് പൗണ്ട് പ്രതിഫലം വാങ്ങിയതായി ക്യാപ്റ്റൻ ടോം മൂറിന്റെ മകൾ ഹാന ഇൻഗ്രാം മൂർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആരംഭിച്ച ക്യാപ്റ്റ
മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് ബ്ലസ്സി പൃഥ്വിരാജ് കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ആടുജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ പുറത്ത് ആടുജീവിതത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക റിലീസ് തീയതി ഈ മാസം മുപ്പതാം തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് അറിയിച്ചു നാളെ വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്കായിരിക്കും ആടുജീവിതത്തിന്റെ റിലീസ് ഡേറ്റും ആടുജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ ട്രെയിലർ ലോഞ്ചും നടക്കുക എന്ന് താരം പറഞ്ഞു തന്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിലൂടെയാണ് താരം ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രതീക്ഷയെ പുനർനിർവചിക്കുന്നു എന്നാണ് റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയിൽ താരം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ വലിയൊരു കാത്തിരിപ്പിനാണ് ഇതുമൂലം വിരാമമാകുന്നത് തുരങ്കത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ തൊഴിലാളികളുടെ വൈദ്യ പരിശോധന ഇന്ന് പൂർത്തിയാകും ഉത്തരകാശി തുരങ്കത്തിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ചരിത്രമെന്ന് രാജ്യം തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ തൊഴിലാളികളുടെ വൈദ്യ പരിശോധന ഇന്ന് പൂർത്തിയാകും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എത്തിച്ച യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ സിൽക്യാരയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നീക്കം ചെയ്യും പതിനേഴ് ദിവസത്തെ കഠിനാധ്വാനം വേണ്ടി വന്നു തുരങ്കത്തിലകപ്പെട്ട നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് തൊഴിലാളികളെയും പുറത്തെത്തിക്കാൻ രാജ്യം ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വിജയകരമായി പര്യവസാനിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ സിൽക്യാരയിൽ എത്തിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്ന് മടക്കി നൽകും മധ്യപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ എത്തിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് ദിവസം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ പുരോഗമിച്ചത് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് തൊഴിലാളികളുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്നാണ് ആരോഗ്യവൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് കാര്യമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കുടുംബത്തിനൊപ്പം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സാധിക്കും വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മൊഴി പരിശോധിക്കുന്നു വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കേസിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മൊഴി പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം രാഹുലിന്റെ മൊഴിയും പ്രതികളുടെ മൊഴിയും താരതമ്യം ചെയ്താണ് പരിശോധന കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി എം ജെ രഞ്ജു പിടിയിലായാൽ രാഹുലിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ രഞ്ജു ഇപ്പോഴും ഒളിവിൽ കഴിയുകയാണ് സി ആർ കാർഡ് പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിലെ മുഖ്യകണ്ണിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ജെയ്സൺ മുകളേലിനെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ജെയ്സൺ കർണാടകയിലേക്ക് കടന്നുവെന്നാണ് പോലീസിന്റെ സംശയം കളമശ്ശേരി സ്ഫോടനം ഡൊമിനിക് മാർട്ടിന്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും കളമശ്ശേരി സ്ഫോടന കേസിൽ പ്രതിയായ ഡൊമിനിക് മാർട്ടിന്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും മാർട്ടിനെ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിയെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയതിനാൽ അന്വേഷണ സംഘം മാർട്ടിനായി ഉടൻ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർട്ടിന്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടിയേക്കും കേസിൽ വാദിക്കാൻ അഭിഭാഷകന് വേണ്ടെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് മാർട്ടിൻ തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വന്തം ശബ്ദത്തിൽ പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് മാർട്ടിൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഇനി സ്പോർട്സ് വാർത്തകൾ ന്യൂ കാസിലിനോട് തോൽവിയിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട പി എസ് ജി യു എഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന്റെ മരണ ഗ്രൂപ്പായ എഫിൽ നിന്ന് റൌണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ബർത്ത് സ്വന്തമാക്കി ബറൂസിയ ഡോട്ട്മുണ്ട് സാൻസിറോയിൽ എ സി മിലാനെ മൂന്നേ ഒന്നിനാണ് ഡോട്ട്മുണ്ട് തകർത്തത് ആറാം മിനിറ്റിൽ എ സി മിലാൻ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി ഒളിവർ ജിറുദ് പാഴാക്കിയത് മത്സരഗതി മാറ്റിമറിച്ചു പത്താം മിനിറ്റിൽ മാർക്കോറൂസ് പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ഡോട്ട്മുണ്ടിന് ലീഡ് സമ്മാനിച്ചു മുപ്പത്തിയേഴാം മിനിറ്റിൽ ചുക്കേസി എ സി മിലാന് വേണ്ടി ഗോൾ മടക്കി ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ഒന്നേ ഒന്നായിരുന്നു ഇനി ഇന്നത്തെ പൌണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് നൂറ്റിയഞ്ച് ദശാംശം ഒൻപത് പൂജ്യം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ പൌണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ബുള്ളറ്റിനുമായി വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കേട്ടുമുട്ടാം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി റേഡിയോ ലൈവ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും 